வெல்கம் டு டிஎன்பி சிமிஸ்ட்ரி ஸோ சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பில் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டென்த்து அதாவது டென்த்து நியூ புக்கில் உள்ள பாலிட்டி தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி எக்கனாமிக்ஸ் அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜாகிரஃபி வீடியோ வந்து போட்டிருந்தோம் புக் பேக் கொஸ்டின் ஸோ இன்றைக்கி வந்து பாலிட்டியில் உள்ள புக் பேக் கொஸ்டின் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாடம் என்ன அப்படின்னா இந்திய அரசமைப்பு அப்படிங்கிற பாடம் ஸோ அதில் உள்ள புக் பேக் கீழ்காணும் வரிசையில் முகவுரை பற்றிய சரியான தொடர் இது ஸோ முகவுரை அப்படின்னா இன்ட்ரடக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்துருவோம் ஸோ அதை பற்றிய சரியான தொடர் என்ன அப்படின்னா இறையாண்மை சமதர்மம் சமய சார்பற்ற ஜனநாயக குடியரசு மக்களாட்சி குடியரசு அப்படிங்கிறதான் வந்து கரெக்டானது அதாவது அது எந்த ஆர்டரில் இருக்குது அப்படின்னு இதுக்கு முன்னாடி கவர்மெண்ட் கொஸ்டின் கேட்டு இருக்காங்க ஸோ இறையாண்மை சமதர்மம் சமய சார்பற்ற ஜனநாயக குடியரசு இந்திய அரசியலமைப்பின் முகவுரை எத்தனை முறை திருத்தப்பட்டுள்ளது ஸோ இந்திய அரசியலமைப்பின் முகவுரை எத்தனை முறை திருத்திருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு முறை திருத்துக்காங்க ஸோ அது எத் அது வந்து எந்த ஒரு இடம் திருத்தினாங்க அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க இந்திய அரசியலமைப்பு தனது குடிமக்களுக்கு எந்த வகை குடியுரிமையை வழங்குகிறது ஸோ இந்திய அரசியலமைப்பு தனது குடிமக்களுக்கு எந்த வகை குடியுரிமையை வழங்குகிறது அப்படின்னா ஒற்றை குடியுரிமை ஒரு வெளிநாட்டவர் கீழ்காணும் எதன் மூலம் இந்திய குடியுரிமை பெற முடியும் ஒரு வெளிநாட்டவர் கீழ்காணும் எதன் மூலம் இந்திய குடியுரிமை பெற முடியும் அப்படின்னா இயல்புரிமை கோருவதன் மூலம் வந்து பெறலாம் அதுக்கப்புறம் மாறுபட்ட ஒன்றை வந்து கண்டுபிடிக்க சமத்துவ உரிமை சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை சொத்துரிமை கல்வி கலாச்சார உரிமை ஸோ இதில் எது டிஃப்ரெண்டானது அப்படின்னா சொத்துரிமை ஸோ சொத்துரிமையை தான் வந்து அடிப்படை உரிமையை வந்து நீக்கிட்டாங்க ஸோ அது எந்த வருடம் அப்படிங்கிறது நீக்கினாங்க அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கீழ் காண்பவற்றுள் ஒன்று அடிப்படை உரிமையை பயன்படுத்துவதற்கு உதாரணம் இல்லை அடிப்படை உரிமையை பயன்படுத்துவதற்கு உதாரணம் அல்லை ஸோ என்ன அப்படின்னா கர்நாடகாவில் இருந்து கேரள பண்ணைகளில் வேலையாட்கள் பணி செய்தல் இது எதுனா அந்த சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை அதில் வரும் கிறிஸ்தவ சமயக்குழு தொடர்ச்சியாக பள்ளிகளை அமைத்தல் இது சிறுபான்மையினர் உரிமை அதில் போயிடும் ஆண் பெண் இருபாலரும் அரசு பணிகளுக்கு சம ஊதியம் பெறுதல் இது சமத்துவ உரிமையில் போயிடும் பெற்றோர்களின் பூர்வீக சொத்துக்கள் அவர்களது பிள்ளைகளுக்கு செல்லுதல் ஸோ இது மட்டும் தான் வந்தீங்கன்னா சொத்துரிமை ஆனால் அது அடிப்படை உரிமையில் கிடையாது ஸோ அதனால் இது மட்டும் தான் டிஃப்ரெண்ட் ஆனது இந்திய குடிமக்களின் அடிப்படை உரிமைகள் மறுக்கப்பட்டால் அவர்கள் டேசை அணுகி தங்களது அடிப்படை உரிமைகளை பெறலாம் டேசை அணுகி அப்படின்னா இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் பின் வருணவற்றுள் எந்த உரிமை டாக்டர் பி ஏ அம்பேத்கர் அவர்களால் இந்திய அரசமைப்பின் இதயம் மற்றும் ஆன்மா என்று விவரிக்கப்பட்டது ஸோ அரசமைப்புக்கு உட்பட்டு தீர்வு காணும் உரிமை இது எந்த ஆர்டிகல் அப்படின்னா ஆர்டிகல் முப்பத்தி இரண்டு அடிப்படை உரிமைகள் எவ்வாறு நிறுத்தி வைக்க முடியும் அடிப்படை உரிமைகளை எவ்வாறு நிறுத்தி வைக்க முடியும் அப்படின்னா தேசிய அவசர நிலையின் போது குடியரசுத் தலைவரின் ஆணையினால் நமது அடிப்படை கடமைகள் டேசிடமிருந்து பெறுகிறோம் ஸோ நமது அடிப்படை கடமைகள் அப்படிங்கிறது எங்கிருந்து பெறுகிறோம் அப்படின்னா ரஷ்ய அரசியலமைப்பு அடிப்படை உரிமைகள் எந்த நாட்டிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறத கீழே கமலில் எழுதி பண்ணுங்கள் வழிகாட்டும் நெறிமுறைகள் எம்முறையில் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன ஸோ வழிகாட்டும் நெறிமுறைகள் எம்முறையில் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன சமதர்ம காந்திய தாராள கொள்கைகள் சமதர்ம காந்திய தாராள கொள்கைகள் எந்த பிரிவின் கீழ் அவசர நிலையை அறிவிக்க முடியும் ஸோ எந்த பிரிவின் கீழ் அவசர நிலையை அறிவிக்க முடியும் அப்படின்னா நிதி அவசர நிலை சாரி நிதி அவசர நிலைனா சட்டப்பிரிவு முன்னூத்தி அறுபது இந்திய அரசியலமைப்பின் எந்த பிரிவின் அரசியலமைப்பு திருத்தம் நடைமுறை குறித்து தரப்பட்டுள்ளது ஸோ எந்த பிரிவு அப்படின்னா விதி முன்னூத்தி எந்த குழுக்கள் கமிஷன்கள் மத்திய மாநில உறவுகள் பற்றி பரிந்துரை செய்கின்றன ஸோ இதில் எப்படின்னா மத்திய மாநில உறவுகள் பற்றி சர்க்காரிய கமிஷன் ராஜமன்னார் குழு இது ரெண்டு தான் சர்க்காரிய கமிஷன் அப்படிங்கிறது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வச்சாங்க ராஜமன்னார் குழு அப்படிங்கிறது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வச்சாங்க ஸோ ஒன்று மற்றும் இரண்டு ஸோ அதுக்கடுத்து இரண்டாவது படம் மத்திய அரசு அப்படிங்கிறது டேஸ் மத்திய அரசின் அரசியலமைப்பு தலைவர் ஆவார் ஸோ மத்திய அரச மத்திய அரசின் அரசியலமைப்பு தலைவர் யார் அப்படின்னா குடியரசுத் தலைவர் நாடாளுமன்ற முறை அரசாங்கத்தின் உண்மையான நிர்வாக அதிகாரம் பெற்றவர் யார் ஸோ உண்மையான நிர்வாக அதிகாரம் யார்கிட்ட இருக்குன்னா பிரதமர் ஒரு மசோதாவை நிதி மசோதாவா அல்லது இதர மசோதாவா என தீர்மானிக்கும் அதிகாரம் பெற்றவர் யார் ஸோ யார் அப்படின்னா லோக்சபாவின் சபாநாயகர் அமைச்சர்கள் குழு ஒட்டு மொத்தமாக இதற்கு பொறுப்புடையவர்கள் ஸோ எதற்கு பொறுப்புடையவர்கள் அப்படின்னா மக்களவை சட்டமியற்றும் நடவடிக்கைகளில் இந்திய நாடாளுமன்ற கூட்டுக் கூட்டத்திற்கு தலைமை வகிப்பவர் யார் சட்டமியற்றும் நடவடிக்கைகளில் இந்திய நாடாளுமன்ற கூட்டுக் கூட்டத்திற்கு தலைமை வகிப்பவர் ஸோ கூட்டுக் கூட்டத்தை கூட்டுபவர் யார் அப்படின்னா குடியரசுத் தலைவர்
கீழ்காணும் எந்த விதியின் அடிப்படையில் குடியரசுத் தலைவர் நிதி நெருக்கடி நிலையினை அறிவிக்கிறார் ஸோ எந்த விதி அப்படின்னா முன்னூத்தி அறுபது இது போன பாடத்திலையுமே கேட்டிருந்தாங்க முன்னூத்தி அறுபது உச்ச நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதி மற்றும் மற்ற நீதிபதிகளை நியமிப்பவர் யார் ஸோ யார் நியமிப்பாங்க அப்படின்னா குடியரசுத் தலைவர் பின்வரும் எந்த அடிப்படையில் மாநிலங்களுக்கு இடையேயான சிக்கல்களை தீர்க்கும் அதிகாரத்தை உச்ச நீதிமன்றம் பெற்றுள்ளது ஸோ எந்த அடிப்படையில் அப்படின்னா தனக்கே உரிய நீதி வரையறை ஸோ தனக்கே உரிய நீதி வரையறையின் கீழே இரண்டு மாநிலங்களுக்கு இடையே உள்ள பிரச்சனைகளை பார்த்தீங்கன்னா உச்ச நீதிமன்றம் அப்படிங்கிறது தீர்த்து வைக்கும் நீ இந்திய குடியரசுத் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கும் பட்சத்தில் கீழ்கண்ட எந்த முடிவினை எடுப்பாய் அமைச்சரவையின் தலைவரை உன்னுடைய விருப்பத்திற்கு நியமிப்பது அந்த மாதிரி நியமிக்க முடியாது இரண்டு அவைகளிலும் நிறைவேற்றப்பட்ட மசோதாவை மறு பரிசீலனைக்குட்பட்ட கேட்டுக்கொள்வது உன்னுடைய விருப்பத்திற்கு பிரதமரை தேர்ந்தெடுப்பது முடியாது பிரதமரை தேர்ந்தெடுக்க முடியாது மக்களவையில் பெரும்பான்மை பெற்ற பிரதமரை பதவி நீக்கம் செய்வது ஸோ அதில் எது கரெக்டனா இரண்டு அவைகளிலும் நிறைவேற்றப்பட்ட மசோதாவை ஒரு டைம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா மறு பரிசீலனைக்கு உட்படுத்த ஒரு தடவை கேட்டுக்கொள்ளலாம் குடியரசுத் தலைவராக இருந்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அதுக்கப்புறம் கோடியிட்ட இடங்களை நிரப்புக டேஸ் மசோதா குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதல் இன்றி நாடாளுமன்றத்தில் அறிமுகப்படுத்த முடியாது ஸோ டேஸ் மசோதா அப்படின்னா பண மசோதா ஸோ பண மசோதா வந்து குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதல் இன்றி நாடாளுமன்றத்தில் அறிமுகப்படுத்த முடியாது ஸோ அதுக்கடுத்து டேஸ் நாட்டின் உண்மையான தலைவராகவும் நாட்டின் முக்கிய செய்தி தொடர்பாளராகவும் உள்ளதா யார் அப்படின்னா பிரதமர் ஸோ பிரதமர் நாட்டின் உண்மையான தலைவராகவும் நாட்டின் முக்கிய செய்தி தொடர்பாளராகவும் உள்ளார் டேஸ் அலுவல் வழியில் மாநிலங்களவையின் தலைவர் ஸோ யார் அப்படின்னா துணை குடியரசுத் தலைவர் ஸோ துணை குடியரசுத் தலைவர் தான் வந்து அலுவல் வழியில் மாநிலங்களவையின் தலைவர் பொதுவாக குடியரசுத் தலைவர் டேஸ் இனத்திலிருந்து இரண்டு உறுப்பினர்களை மக்களவைக்கு நியமிக்கிறார் ஸோ டேஸ் இனத்திலிருந்து அப்படின்னா ஆங்கிலோ இந்தியன் ஸோ ஆங்கிலோ இந்தியன் அப்படிங்கிற இனத்தில் இருந்த வந்து இரண்டு உறுப்பினர்களை வந்து மக்களவைக்கு நியமிக்கிறார் நாடாளுமன்ற இரு அவைகளிலும் உரையாற்றவும் கூட்டத்தொடரில் பங்கு கொள்ளவும் உரிமை பெற்றவர் யார் நாடாளுமன்ற இரு அவைகளில் உரையாற்றவும் கூட்டத்தொடரில் பங்கு கொள்ளவும் உரிமை பெற்றவர் யார் அப்படின்னா அட்டார்னி ஜெனரல் ஸோ அட்டார்னி ஜெனரல் அதாவது தலைமை இந்திய அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் அவருக்கு மட்டும்தான் அந்த பவர் இருக்கு உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி மற்றும் மற்ற நீதிபதிகளின் ஓய்வு பெறும் வயது ஸோ உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியின் தலைமை நீதிபதி மற்றும் மற்ற நீதிபதிகளின் ஓய்வு பெறும் வயது எவ்வளோ அப்படின்னா அறுபத்தி ஐந்து டேஸ் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் பாதுகாவலன் ஆகும் ஸோ டேஸ் அப்படின்னா உச்ச நீதிமன்றம் ஸோ உச்ச நீதிமன்றம் தான் இந்திய அரசியலமைப்பின் பாதுகாவலன் தற்சமயம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் தலைமை நீதிபதி உட்பட உள்ள நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கை ஸோ எவ்வளோ அப்படின்னா தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஒன்று இது வந்து பழசு ஸோ இப்போ எத்தனை பேர் இருக்காங்க கரண்ட் அவர்ஸில் அப்படிங்கிறத கீழே கமலில் லீவ் பண்ணுங்கள் ஸோ அதுக்கப்புறம் சரியான கூட்டணியை தேர்ந்தெடுக்க மாநிலங்களவையின் மொத்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை இரநூத்தி ஐம்பது ஸோ கரெக்டு இலக்கியம் அறிவியல் கலை சமூக சேவை ஆகிய துறைகளில் சிறந்த அறிவு மற்றும் அனுபவம் பெற்ற பனிரெண்டு நபர்களை மாநிலங்களவை குடியரசுத் தலைவர் நியமிக்கிறார் கரெக்டு மாநிலங்களவை உறுப்பினர் அவருக்கு முப்பது வயதுக்கு குறைவாக இருத்தல் கூடாது ஸோ கரெக்டு ஸோ சரியான கூட்டு அப்படின்னா மூணுமே கரெக்டு இதான் வந்து சரியான சாரி நாலாவது ஒன்றுக்கு என்ன அப்படின்னா மாநிலங்களவை உறுப்பினர் நேரடியாக மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள் தவறு ஸோ சரியான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ஒன்று ரெண்டு மற்றும் மூணும் சரி உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் மற்றும் மற்ற நீதிபதிகளின் ஓய்வு பெறும் வயது அறுபத்தி ரெண்டு ஸோ தவறானது இது அறுபத்தி அஞ்சு வரும் மத்திய அரசின் மூன்றாவது அங்கம் நீதித்துறை ஸோ கரெக்டு அடிப்படை உரிமைகள் தொடர்பான வழக்குகள் உச்ச நீதிமன்றத்தின் மேல்முறையீட்டு அதிகாரங்களுக்கு உட்பட்டது ஸோ தவறு உச்ச நீதிமன்றத்தால் பிறப்பிக்கப்படும் ஆணை இந்தியாவின் அனைத்து பகுதிகளில் நீதிமன்றங்களையும் காட்டுப்படுத்தும் ஸோ கரெக்டு ஸோ ரைட் என்னென்னா ரெண்டு மற்றும் நாலு அம்சம் வந்து ஏ மானியங்களவை ஒரு நிரந்தர அவையாகவும் இதனை கலைக்க முடியாது கரெக்டு மானியங்களவையில் ஒன்று பை அதாவது மூன்றில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர்கள் ஒவ்வொரு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஓய்வு பெறுகிறார் அக்காலி பணியிடங்களுக்கு புதிய உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள் ஸோ கரெக்டு ஸோ கூற்று காரணம் ரெண்டுமே சரி சரியான விளக்கம் ஸோ அதுக்கப்புறம் சட்டப்பிரிவு சட்டப்பிரிவு ஐம்பத்தி மூணு அப்படிங்கிறது குடியரசுத் தலைவரின் நிர்வாக அதிகாரங்கள் ஒன்று சட்டப்பிரிவு அறுபத்தி மூணு அப்படிங்கிறது இது எல்லாமே இம்பார்ட்டண்டான ஆர்டிகல் ஸோ சட்டப்பிரிவு அறுபத்தி மூணு அப்படிங்கிறது துணை குடியரசுத் தலைவரின் அலுவலகம் சட்டப்பிரிவு முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு அப்படிங்கிறது வந்து முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு அப்படிங்கிறது வந்து மாநில நெருக்கடி நிலை மூணு சட்டப்பிரிவு எழுபத்தி ஆறு அப்படிங்கிறது அட்டார்னி ஜெனரல் ந
ஸோ அதுக்கு அடுத்த பாடம் என்ன அப்படின்னா மாநில அரசு அப்படிங்கிற பாடம் மாநில ஆளுநரை நியமிப்பவர் யார் ஸோ மாநில ஆளுநரை நியமிப்பவர் யார் அப்படின்னா குடியரசுத் தலைவர் மாநில சபாநாயகர் ஒரு டேஸ் மாநிலத்தின் தலைவர் அரசின் தலைவர் குடியரசுத் தலைவரின் முகவர் யார் அப்படின்னா மேற்கண்டு எதுவும் இல்லை கீழ்காணும் எந்த ஒன்று ஆளுநரின் அதிகாரம் அல்ல ஸோ ஆளுநரோட அதிகாரம் இல்லாதது எது அப்படின்னா தூதரகம் ஆங்கிலோ இந்தியன் வகுப்பினரில் இருந்து ஒரு பிரதிநிதியை சட்டமன்றத்திற்கு யார் நியமிக்கிறார்கள் யார் நியமிக்கிறார்னா ஆளுநர் ஆளுநர் யாரை நியமனம் செய்வதில்லை முதலமைச்சர் அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் தலைவர் மாநில தலைமை வழக்கறிஞர் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஸோ உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகளை நியமனம் செய்வார் யார் அப்படின்னா குடியரசுத் தலைவர் பதவி பிரமாணம் மட்டும்தான் ஆளுநர் பண்ணி வைப்பார் மாநில முதலமைச்சரை நியமிப்பவர் யார் யார் அப்படின்னா ஆளுநர் அமைச்சரவையின் தலைவர் யார் அமைச்சரவையின் தலைவர் யார் அப்படின்னா முதலமைச்சர் சட்ட மேலவை என்பது ஆறு ஆண்டுகள் பதவி காலம் கொண்டது மேலவை உறுப்பினர் ஆவதற்கு குறைந்தபட்ச வயது ஸோ மேலவை உறுப்பினர் குறைந்தபட்ச வயது எவ்வளோ அப்படின்னா முப்பது வயது இருக்க வேண்டும் மேலவை உறுப்பினர்கள் சட்டமன்ற கீழவை உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள் பொதுவாக நியமிக்கப்படுகிறார்கள் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் பட்டதாரிகள் ஆசிரியர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் பிறரால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள் ஸோ இது கரெக்டான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா இ கீழ்காணும் மாநிலங்களில் எந்த ஒன்று ஈரவை சட்டமன்றத்தை பெற்றிருக்கவில்லை ஸோ எந்த ஒன்று அப்படின்னா தமிழ்நாடு இந்தியாவில் முதன்முதலில் உயர் நீதிமன்றங்கள் தொடங்கப்பட்ட இடம் ஸோ உயர் முதன் முதலில் உயர் நீதிமன்றங்கள் தொடங்கப்பட்ட இடம் இது அப்படின்னா சென்னை மும்பை கல்கத்தா ஸோ அதுதான் வந்து எல்லா ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் அதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க கீழ்காணும் எந்த மாநிலங்கள் பொதுவான உயர் நீதிமன்றத்தை பெற்றுள்ளன எந்த மாநிலங்கள் அப்படின்னா பஞ்சாப் ஹரியானா சண்டிகர் சண்டிகர் வந்து சேர்த்திருந்திருப்பாங்க ஆளுநர் தனது ராஜினாமா கடிதத்தை டேசிடம் கொடுக்கிறார் ஸோ ஆளுநர் தனது ராஜினாமா கடிதத்தை யார்கிட்ட கொடுக்கணும் அப்படின்னா குடியரசுத் தலைவர் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் டேசால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் யாரால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்னா மக்கள் ஸோ மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள் டேஸ் தமிழகத்தின் முதல் பெண் முதல்வர் யார் அப்படின்னா பாத்திமா பிவி ஸோ பாத்திமா பிவி அப்படிங்கிறவங்க தான் தமிழகத்தின் முதல் பெண் ஆளுநர் டேஸ் மாநிலங்களில் உள்ள பல்கலைக்கழகங்களின் வேந்தராக செயல்படுகிறார் யார் அப்படின்னா ஆளுநர் ஸோ ஆளுநர் தான் மாநிலங்களில் உள்ள பல்கலைக்கழகங்களோட யூனிவர்சிட்டியோட வேந்தர் ஏழாவது அரசமைப்பு சட்ட திருத்தம் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாநிலங்களுக்கு பொதுவான உயர் நீதிமன்றத்தை அமைக்க நாடாளுமன்றத்திற்கு அங்கீகாரம் அளித்தது ஸோ ஏழாவது அரசமைப்பு சட்ட திருத்தம் எப்போ அப்படின்னா ஐம்பத்தி ஆறு ஸோ ஏழாவது அரசமைப்பு சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாநிலங்களுக்கு பொதுவான உயர் நீதிமன்றத்தை அமைக்க நாடாளுமன்றத்திற்கு அங்கீகாரம் அளித்தது அரசு பணியாளர் தேர்வாணைய குழு தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களை பதவி நீக்கம் பணி நீக்க முடியும் யாரெல்லாம் முடியும் அப்படின்னா குடியரசுத் தலைவர் ஸோ குடியரசுத் தலைவரால் மட்டும்தான் வந்து முடியும் பணி நீக்கம் செய்கிறது ஸோ அதுக்கடுத்து பொறுத்துக்க ஆளுநர் மாநில அரசின் தலைவர் ஒன்று முதலமைச்சர் அரசாங்கத்தின் தலைவர் அமைச்சரவை சட்டமன்றத்திற்கு பொறுப்பானவர்கள் அமைச்சரவை ஃபுல்லாமே யாருக்குன்னா சட்டமன்றத்திற்கு பொறுப்பானவர்கள் மூணு மேலவை உறுப்பினர்கள் மானியங்களுக்கு வாக்களிக்க முடியாது பண மசோதாக்கு வாக்களிக்க முடியாது ஆயுத படையினர் என்ன அப்படின்னா தீர்ப்பாயங்கள் ஸோ அது வந்து அஞ்சு ஸோ இந்த ஆர்டரில் தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கூற்று காரணம் வேற இருக்கு இந்தியாவில் சில மாநிலங்கள் மட்டும் சட்ட மேலவை பெற்றுள்ளன கரெக்டு மேலவையின் சில உறுப்பினர்கள் நியமிக்கப்படுகிறார்கள் கரெக்டு மேலவையின் சில உறுப்பினர்கள் மக்களால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள் தவறு ஸோ இதுல இருந்து ஒன்று மற்றும் இரண்டு தான் அந்த ஒன்று மற்றும் இரண்டு அப்படிங்கிறது ஆப்ஷன்ல இல்லை ஸோ பாத்துக்கோங்க எது என்று ஸோ அதுக்கடுத்து மாநில சட்டமன்றத்திற்கு சட்ட அதிகார வரம்பு உண்டு கரெக்டு குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதலுடன் மாநில பட்டியலுள்ள சில மசோதாக்களை சட்டமன்றத்தில் அறிமுகம் செய்யலாம் குடியரசு தலைவரின் ஒப்புதல் அப்படிங்கிற தேவையில்லை ஆளுநரோட ஒப்புதல் மட்டும் இருந்தாலே போதும் ஸோ அதில் வந்து கூற்று ஏ சரி ஆனால் ஆறு தவறு அப்படிங்கிறத வரும் ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ஒரு புக் பேக் கொஸ்டின் வீடியோவில் பார்க்கலாம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க மறக்காமல